bu kadar kolay mı sence? Valla anladığım kadarıyla e, yaptığımız haberlerden anlıyoruz ki kolay para kazanıyorlar ve sonu da gelmiyor. Bunun bir dilenci mesela üzerinden 1200 lira çıktı. Aa, no, aa, o da bir şey mi diyorsunuz ama yani bu saat içinde, bir saat içinde, yarım saat içinde toplanan bir para. Dolayısıyla bir bakalım yani bu hırsız nasıl? Daha doğrusu dilenci kız kıvrak tabiri caizse yakalanıyor ve ardından da el konuluyor paraları ama sonra devam edecektir herhalde. Zabıtalarla birlikte oturdu. El konulan paraları birlikte saydı. Cebinden 1200 lira çıkan dilenci ekipleri de şaşkına çevirdi. İzmir'in Konak ilçesinde ekipler tarafından yakalanan bir dilenci zabıta noktasına götürüldü. Üzerinden çıkan para kayıt altına alınırken ekipleri o paradan daha çok şaşırtan şey 1200 liranın ne kadar zamanda toplandığı oldu. liranın 15 dakikalık hasılat olduğunu söyleyen dilenci ekipleri bile hayrete düşürdü. 1200 liranın 15 dakikalık 15 dakika. hasılat olduğunu söyledi. Ya. Başarıya bak. Başarı yani, diyorsun. Yani na, na, nasıl bu başarıyı yakaladı acaba? Yani ne bir tek başına yapalım? bu. Bir de çetesel olaylar var biliyorsun. Çocuğuyla çıkınca o 15 dakikada 1000, 1200 lira değil 5000 lira kazanıyor. Yani hele ki İstanbul'un ya da işte belli ki e, hani ya da İzmir'in Ankara'nın o turistik yerlerinde Aynen. turistler çıkarıyor 5 dolarını veriyor mesela. Verebiliyorlar. Ya yani Murat görmedik mi e, bir taraftan işte bu tarz para isterken insanlardan dilenirken yani söylemesi bile gerçekten... Çok zor bir ağır bir kelime çünkü bu. Aynı zamanda son model cep telefonuyla konuşup bir taraftan da cipinin anahtarını çıkarıp binip giden bu işi yaptıktan sonra insanları da gördük. E gördük de cezai müedilerin demek ki artması lazım. Adam orada rahatsızlıkla bu para sayıyor tamam 15 dakikalık ya o benim kazancım diyor. E yine iyi yapmaya devam edecek ve etrafta herkes cirit atıyor dilencilik konusunda. Ve bu insanlar yüzünden gerçekten ihtiyaç sahiplerine paralar gidemiyor. E çünkü ben artık para verir miyim dilenciye ya da başka bir insana? Ya tabii ki bizim hani vicdani duygularımızı ciddi anlamda sömüren, insanı sorgulatan bir durum. Yani sen orada ağzına özellikle böyle bir parça simit atarken sana aç birinin baktığını gördüğün anda ne hissediyorsun? Aslında aç değil olduğunu hissediyorum. Yani mesela öyle hissetmek lazım. Maalesef bizim bu, bu konudaki duyularımızı e, körelttiler. Yani bu konuda vurdum duymaz olmak zorundayız. Ama işte insanız olamıyorsun. Orada o çocuğu kucağında ayağı çıplak e, şeyi gördüğünde soğukta kadını gördüğünde ben diyorum Allah'ım bu nasıl olacak Hepsi şimdi? Hepsi bir film setindeki dekor gibi Maalesef. düşüneceksin. Maalesef. Öyle. Maalesef. Çünkü senden gerçek... benden daha lüks arabalara binip daha lüks evlerde yaşıyorlar. Belki de ve belki de değil ama o belki de değil olan kısım için bile ben şu an bir şey yaparken 10 kez sorguluyorum kendimi. Tabii. Ve bundan dolayı da müzdarip, müzdaripim yani. Böyle hissetmemem Böyle lazım. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi olmalıydı? Ya, üzücü. Evet.